las pérdidas génicas es una cosa que había pasado bastante desapercebida y que no mucha gente había parado atención. Um, y de hecho estaba muchos cops relacionada con un gen es duplica, donde después una de las dos copias es perd, al ser redundante y tampoco no tenía cap, uh, impacto evolutivo fuerte. No? Y ahora nos adonem que la pérdida génica es muy abundante, muy más del que creíamos. Y ahora nos comenzamos a plantear ¿Qué impacto tiene estas pérdidas génicas en la evolución de todos los organismos? Porque ahora cada vez más comenzamos a ver ejemplos de que hay pérdidas génicas que en el fondo son adaptativas. ¿Qué quiere adaptativas? Pues que le confieren algún avantatge en aquel organismo. La aportación principal ha sido el descubrimiento de pérdidas masivas a los apendiculares. Los apendiculares pertenecen al grupo, al grupo de los tunicats, que es el grupo germà de los vertebrados, grupo al que nosotros pertenecemos. Aquestes pérdidas masivas han tenido lloc a la vía de desenvolupament del, del cor y de la musculatura faríngea. Aquestes pérdidas eh, ens han permès entendre millor la evolució dels tunicats. La Universidad de Barcelona está orgullosa de tener un artículo que no es només un artículo de la revista Nature, sino que además es un artículo que ha estat realizado, es una feina que está realizada íntegramente a la UB. Si publica Nature ya es motivo de absoluta celebración para qualsevol científico de qualsevol ámbito, imagineu-vos ser portada en esta revista. No es pot demanar més des del punt de vista del outreach a la comunitat científica per a un investigador de qualsevol àmbit. En aquest cas es tracta de l'àmbit de la evolució i la genètica, però pot ser en qualsevol altre àmbit. És per tant un orgull, no només com a universitat, sinó com a universitat pública i sobretot per una universitat pública com la majoria que considerem que des del punt de vista de la recerca no està finançada com hauria d'estar.